வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் என் பேர் சிராக் நான் நினைச்ச பார்க்கல நான் தமிழ்ல ப்ரோக்ராம் ஹோஸ்ட் பண்ணுவேன் பட் யோகாவில் வந்த அப்புறம் எது இருந்தாலும் நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ என் தமிழில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா நான் மன்னிச்சுக்கோங்க இந்த யோகா மற்றும் இயற்கை ஆன்லைன் வெபினாருக்கு உங்களை எல்லாத்தையும் வர வைக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஆர்கனைசர் கன்சல்ட் டாட் யோகா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் யோகா ஆயுர்வேத நேச்சுரோபத்தி எக்ஸ்பர்ட் ஒரு குழு மூலியமாக இந்த யோகா பிளாட்ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணாங்க இந்த கன்சல்ட் யோகா உடைய மெயின் நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான முறையில் யோகா ஆயுர்வேத நேச்சுரோபத்தி அப்புறம் பல ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் மக்களுக்கு போய் சேரணும் அதான் மெயின் நோக்கு இது மூலியமாக நாங்கள் ஆன்லைன் யோகா கன்சல்டேஷன் தெரப்பி கிளாஸஸ் பர்சனல் யோகா கிளாஸஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் யோகா கான்ஃபரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் இலவச கேம்ப்ஸ் இது நடத்திட்டு வரோம் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை பல வெளிநாடுகளும் சவுத் கொரியா இந்தோனேஷியா ஹாங்காங் சிங்கப்பூர் சைனா இன்னும் பல நாட்களை பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுடைய இந்த வெபினார் யோகா மற்றும் இயற்கை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ள டாக்டர் பி ராகவேந்திர சுவாமி வந்திருக்கார் ஸோ டாக்டர் பி ராகவேந்திர சுவாமி அசிஸ்டன்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி லைஃப் ஸ்டைல் கிளினிக் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் உடுமல்பேட்டில் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் ரிசர்ச்சர் பிஎன்ஒய்எஸ் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காரு கோல்டு மெடலிஸ்ட் இங்கிருந்து அண்டார்டிகாவுக்கு போய் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு உலகத்தில் ரொம்ப கோல்டான இடம் அது கிட்டத்தட்ட பதினாலு ரிசர்ச் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இருபது ப்ளஸ் எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கைடாக பண்ணியிருக்காரு அதில் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவரோட மெயின் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகா மற்றும் இயற்கை மூலியமாக இந்த உடம்பில் டிசீஸ் எப்படி கியூர் ஆகுது அப்புறம் எப்படி நம்ம இந்த ஆராய்ச்சி மூலியமாக உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தலாம் வாங்க இன்றைக்கி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வெபினார் மூலமாக எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில நம்ம பேச போற ஒரு முக்கியமான விஷயம் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தின் மூலமாக எப்படி நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தானே ஸோ இதுல இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்ம எல்லாருமே இந்த கோவிட் கொரோனா வைரஸ் பேண்டமிக் காரணமாக ஏதாவது ஒரு வகையில நம்மளுடைய மனதில் அளவில் அழுத்தமா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பயம் இருக்கலாம் ஒரு அன்சைட்டி இருக்கலாம் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சோஷியல் லைஃப் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு மாறுதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்குது ஸோ இந்த சூழ்நிலையில நம்ம எல்லாருமே நம்மளுடைய உடலுடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தின் மீது ஒரு உணர்வு ஒரு பரவலான ஒரு ஒப்பீனியன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்குதுங்க ஸோ இந்த சூழ்நிலையில நம்மளுடைய இந்திய பாரம்பரியப்படி யோகாங்கிறது ஒரு பழைய ட்ரெடிஷன் அண்ட் இப்போ ஒரு கடந்த ஒரு இருபது முப்பது வருஷங்களா இந்த யோகா பயிற்சிகள் பண்றதன் மூலமாக நம்மளுடைய உடலுடைய ஆரோக்கியம் மனதுடைய ஆரோக்கியம் மேம்படுது அப்படிங்கிற நிறைய அறிவியல் ஆய்வுகளின் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டுகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த அறிவியல் பூர்வமான ஒரு உன்னதமான ஒரு சயின்ஸ யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு இந்தியன் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் அந்த ஆஸ்பெக்டை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட இன்றைய வெபினாரை நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோங்க ஸோ முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆரோக்கியம் அப்படின்னா என்ன நம்மளுடைய புரிதல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம சரியான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோமா அப்படிங்கறத பத்தி பேசலாங்க சரி எதுக்காக நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கணும் நம்ம எல்லாருமே ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல நம்ம எல்லாருமே உடன்பட்டு வரோம் பட் ஆனா எதுக்காக நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கணும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பேசலாம் அப்புறம் நம்ம இந்த யோகா பயிற்சிகள் அப்படிங்கறது இயற்கை மருத்துவம் அப்படிங்கறது நம்மளுடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பட் ஆனா பரிணாம வளர்ச்சியில பார்க்கும் பொழுது யோகாவும் இயற்கை மருத்துவமும் நம்மளுடைய பரிணாம வளர்ச்சியோட ஒன்றிணைந்து போகுது 
ஸோ அதனால பரிணாம வளர்ச்சியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த யோகா இயற்கை மருத்துவங்கிறது நம்மளுடைய உடலுக்கு மனதுக்கு ரொம்ப உகந்த ஒரு சிகிச்சை வழியா இருக்குது அது எப்படிங்கிறத பற்றியும் கொஞ்சம் பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான இரண்டு விஷயங்கள் உணவு மற்றும் தூக்கம் ஸோ அந்த உணவு வந்துட்டு நம்ம எப்படி சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய உணவு எப்ப மருந்தாகுது அப்படிங்கிறத பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு ஐந்து எளிமையான ரகசியங்கள் ஐந்து சிம்பிளான டிப்ஸ் அதை ஃபைவ் சீக்ரெட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் அதை மட்டும் அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசுவோம் அதை பேணி காக்கிறதுக்கான வழிகள் என்ன அறிவியலின் மூலமாக யோகா பயிற்சிகள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நமக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்குது யோகா இயற்கை மருத்துவத்தின் மீது நம்முடைய அறிவியல் சார்ந்த புரிதல் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் இன்னைக்கு பேசுவாங்க ஸோ முதல்ல ஆரோக்கியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் முன்னாடி ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அது உடல் நலம் மட்டுமே ஆரோக்கியம் உடம்பு நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நான் ஆரோக்கியமா இருக்கிற அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருந்தது உலக சுகாதார நிறுவனம் கொடுத்த கருத்தின்படி அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உடலோடு சேர்ந்து மனசும் ஆரோக்கியமா இருந்ததுன்னா அது ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி சொன்னாங்க உடல் மனம் ஆரோக்கியமா இருந்தா மட்டும் பத்தாது சமூக நலமும் நல்லா இருக்கணும் என்னுடைய சோசியல் ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னாங்க சோ இப்ப இதெல்லாம் போக ரீசெண்டான ரிவிஷன்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உடல் மன சமூக நலம் இருந்தா மட்டும் பத்தாது நோய் மற்றும் பலவீனம் இல்லாத ஒரு நிலை அப்ப அது எல்லாமே இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துருந்தா மட்டுமே ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ நம்மள ஒரு நிறைய பேர் இந்த முழுமையான இந்த ஆரோக்கியமா அப்படிங்கிற இந்த டெபினேஷன் குழுக்குள்ள நம்ம வர்றது கிடையாது அதுக்கு காரணங்கள் பல அதுல ஒரு சில காரணங்கள் என்னென்ன ஆஹ் நம்மளுடைய தவறான வாழ்க்கை முறை நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய மன அழுத்தம் நம்மளுடைய தூக்கம் இது எல்லாமே ஒரு சில கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஸோ இதுல ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் தண்ணீர் நம்மள எத்தனை பேர்த்துக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்மள ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில நம்மள எத்தனை பேர் எத்தனை நாள் எனக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குது அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு இருந்திருக்கு மனசுல வேகமா வேகமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது மனசுல வேற சிந்தனையோட பிஸியா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது நமக்கு தண்ணீர் தாகம் தெரியறது இல்லை ஆஹ் இயற்கையின் அழைப்புகள் சிறுநீர் மலம் எது வந்தாலும் அதுவும் நமக்கு தெரியறது இல்லை சோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய மனதும் உடலும் வேறுபட்டு இருக்கிறது அதே மாதிரி நம்ம தூக்கம் தூக்கம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வேலை அதிகமா இருக்குன்னா சரி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் லேட்டா தூங்கிக்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சா சரி இன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா தூங்கிட்டு இருக்கலாம் இது ரெண்டுமே தவறு எதனால தவறு அதுக்கு பின்னாடி பேசுவோம் உணவு உணவு நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய ஆஹ் வயிறு சொல்லும் வயிறு ஃபுல்லாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா கண்கள் சொல்லும் இந்த உணவு எனக்கு கண்டிப்பா சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கண்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம நிறைய உணவு சாப்பிடுற சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் அதே மாதிரி அடிக்கடி நம்ம உணவு சாப்பிடுறோம் முதல்ல மாதிரி உணவு சாப்பிடுற பழக்கத்தையும் நம்ம விட்டுட்டோம் அடிக்கடி உணவு சாப்பிடுறோம் ஆரோக்கியம் இல்லாத உணவு சாப்பிடுறோம் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி உடற்பயிற்சி ஆகட்டும் யோகா பயிற்சி ஆகட்டும் நம்மள ஒரு சிலர் இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா பெரும்பாலான மக்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா உடற்பயிற்சியோ உடல் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் நிறைய நம்ம எடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை முறை தவறுன்னு தெரிஞ்சாலும் கூட இப்ப என்னுடைய உடல் நல்லா தானே இருக்குது நான் ஏன் யோகா செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நம்மள நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனநிலை என்னதான் உணவு தண்ணீர் தூக்கம் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தா நம்ம மனசுல பர்சபரேட்டிவ் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது ஒரே விஷயத்த நெகட்டிவ் திங்கிங் ஒரே நெகட்டிவான ஒரு விஷயத்த நம்ம நம்ம மனசு போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருக்கும் என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுமோ நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது இந்த வேலை நான் முடிக்கல நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமோ சரி நேற்று இவங்க இப்படி பேசிட்டாங்களே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்த எடுத்து நம்ம மனசு குழப்பிக்கிட்டே இருக்கும் இதுவும் கூட நாளடைவில நமக்கு ஏதாவது ஒரு தொற்று இல்லாத ஒரு வியாதி நமக்கு வர்றதுக்கு ஒரு காரணமான அமையலாம் சோ சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த தவறான வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாமே சேர்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடல்ல என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நிகழுது தவறான வாழ்க்கை முறையா இருக்கலாம் அதிகப்படியான மன அழுத்தமா இருக்கலாம் இல்ல அதிகமான உணவு தேவைக்கு அதிகமான உணவு நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது என்னெல்லாம் நம்மளுடைய உடல்ல மாறுதல்கள் நடக்குது என்னுடைய உடல்ல கொழுப்பு சத்து படிய ஆரம்பிக்குது கொழுப்பு சத்து படிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது என்ன பண்ணுது நம்மளுடைய உடல்ல
என்னுடைய நரம்பு மண்டலமும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் நம்மளுடைய இருதய துடிப்பு அதிகமாகும் என்னுடைய ரத்த குழாய் ரத்த நாளங்கள் நான் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் என்னுடைய சுவாசம் ரொம்ப வேகமா இருக்கும் இது எல்லாமே நம்மளுடைய தவறான வாழ்க்கை முறையின் மூலமா இருக்கு சோ இது கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச வருஷங்கள் அப்படியே தொடர்ந்து போகும் பொழுது என்ன ஆகலாம் ஒரு மெட்டபாலிக் சின்ரோம் அதாவது ஒரு உயர் ரத்த அழுத்தமாகவோ அஹ் உடல் பருமனாகவோ ஒபிசிட்டியாகவோ அல்லது ஒரு சக்கர வியாதியாகவோ நமக்கு மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் அதனால சரி இப்போ சக்கர வியாதி எனக்கு வருது அப்படின்னா இது சராசரியா எத்தனை நாள் ஆகும் நம்மளுடைய உடல் சராசரியா பத்து வருஷம் எடுத்துக்கும் பத்து வருஷமா என்னுடைய வாழ்க்கை முறை சரியா இல்லாத பட்சத்துல சராசரியா பத்து வருஷம் ஆகும் எனக்கு சக்கர வியாதி வர்றது சோ இன்னைக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை நம்ம சொல்லவே முடியாது இன்னைக்கு என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை நான் பேணி காக்கல அப்படின்னா சில வருடங்கள் கழித்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு என்சிடி மெட்டபாலிக் சின்ரோம் ஏதாவது ஒரு தொற்று அல்லாத வியாதி வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால இன்றே இன்றேசை நன்றேசை இன்னையிலிருந்தே நம்மளுடைய உடலுடைய ஆரோக்கியத்தை நம்ம பேணி காக்க முயற்சி பண்ணணும் சோ இப்ப நம்மளுடைய சராசரியா நம்மளுடைய உணவுல பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் இந்த படத்தை பார்த்ததுமே நமக்கு என்னெல்லாம் சிந்தனை வருது நமக்கு பிடிச்ச கடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பரோட்டா பரோட்டாவும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையும் பரோட்டாவும் ஒரு பிரிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கண்டிப்பா பரோட்டா சாப்பிடுறோம் அதே மாதிரி பேக்கரியில போயிட்டு மைதானால் செய்யப்பட்ட ஒரு கேக்கோ பிரெட்டோ பன்னோ பர்கரோ ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு எண்ணெயில் பொறித்தெடுக்கப்பட்ட வடை மசாலா ஐட்டம்ஸ் பீஸா இது எல்லாமே நம்ம ரெகுலரா எடுக்கிற நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியாவே மாறிடுச்சு இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் பொழுது உடம்புல என்ன பிரச்சனை வருது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாங்க மைதா இந்த மைதா எதுல இருந்து செய்யறாங்க கோதுமையில இருந்து கோதுமை ஆரோக்கியமானது தானே சோ மைதால ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொல்லி நம்மள நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஆனா இந்த மைதா வெளிர் நிறம் வர்றதுக்காக ஒரு ரசாயனம் சேர்ப்பாங்க அல்லாக்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ரசாயனம் எதுக்காக பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னா ஆய்வு கூடங்கள்ல ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய எலிக்கு சக்கர வியாதி வர்றதுக்காக அதன் மீது ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு சக்கர வியாதி வர வைக்கிறதுக்காக இந்த அலாக்சேன் அப்படிங்கிற அந்த ரசாயனத்தை இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அதே ரசாயனத்தை தான் நம்ம இந்த மைதா தயாரிக்கும் பொழுது அந்த மைதா வெளிர் நிறம் வெள்ளையா வரணுங்கிறதுக்காக அதே ரசாயனத்தை தான் கலக்குறாங்க சோ இந்த ரசாயனம் கலக்கப்பட்ட இந்த மைதாமாவ நம்ம பிஸ்கட்டாவோ பரோட்டாவோ பன்னாவோ போண்டாவாவோ எந்த ஒரு வகையில நம்ம உடம்புக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டாலும் சில நேரம் சில காலங்கள் கழித்து நம்ம கணையத்துல இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் சுரக்கக்கூடிய அந்த பீட்டா செல்களை வந்து செயலிழக்க வச்சிடும் அப்ப என்ன ஆகும் சக்கர வியாதி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால மைதாவினால் செய்யப்பட்ட பொருட்களை நம்ம தவிர்க்கணும் அடுத்து எண்ணெயில் பொறிக்கப்பட்ட சாமானங்கள் சோ எண்ணெயில நம்ம பொறிக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ணெய் சூடாகி நம்ம மேல நல்ல புகை வரும் இந்த புகை வரும் மாதிரி எண்ணெய் சூடாச்சு அப்படின்னா அந்த எண்ணெய்க்குள்ள ரசாயன மாற்றங்கள் நிகழுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி அந்த எண்ணெயை மீண்டும் மீண்டும் நம்ம சூடு பண்றோம் அதுவும் அளவுக்கு அதிகமா நம்ம சூடு பண்ணும் பொழுது அந்த ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட எண்ணெய் நம்ம உடலுக்குள்ள போகும் பொழுது அது வந்து கேன்சர் உண்டு பண்ற அளவுக்கு அதுக்கு சக்தி இருக்குது அதனால எண்ணெய அளவா சூடு பண்ணும் அளவா உபயோகிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 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 மாதத்துக்கு சராசரியா ஒருத்தருக்கு முந்நூறுல இருந்து நானூறு நானூத்தம்பது மில்லி லிட்டர் எண்ணெய் உபயோகிக்கலாம் சரி எந்த எண்ணெய் உபயோகிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நம்ம பாரம்பரியமா இருக்கக்கூடிய எண்ணெய்களை உபயோகிக்கிறது நல்லதுங்க சோ நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல ஒரு நல்ல மாறுதல் கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் நான் சொன்னது என்னுடைய வயிறு வேண்டாம்னு சொல்லுது ஆனா என்னுடைய கண்கள் என்ன சொல்லுது இந்த உணவை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் சாப்பிடணும் 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 ஹோட்டல் பக்கத்துல நம்ம போறோம் இல்லைன்னா ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை இருக்குது இந்த பக்கத்துல போறோம் போனதுமே நம்ம அந்த சாப்பிடணும் நமக்கு ஐடியாவே இருந்திருக்காது ஆனாலும் அதை நம்ம வாங்கி சாப்பிடணும்னு சொல்லி நினைப்போம் மாசம் சாமான வாங்குறதுக்கு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வாங்க போவோம் பிஸ்கட் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு பிளான்ஸே இருக்காது ஆனா அதை அழகா அடுக்கி வச்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோமேனு சொல்லி சாப்பிடுவோம் ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணும் அன்ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ் ஸோ நாளடைவில் இது எல்லாமே நமக்கே நம்ம தீங்கு ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப காரணமா இருக்கும் சரி இப்ப நம்ம இத்தனை நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில தவறுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப நம்ம அடுத்த நான் என்ன சொல்ல போறோம்னா எளிமையான விஷயங்கள் சொல்ல போறோம் அந்த விஷயங்களை நம்ம பின்பற்றதன் மூலமாக நம்மளுடைய ஆரோக்கிய
நம்மளுடைய உடல் சீரா இயங்குறதுக்கு தண்ணீர் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்மளுடைய மூச்சு விடும் பொழுது நம்மளுடைய மூச்சு குழாய் வந்துட்டு வறண்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய ஜீரணம் உணவு உண்ணக்கூடிய உணவு ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு உமிழ்நீரிலிருந்து உள்ளுக்குள்ள செரிமானம் ஆகிறதுக்கு தேவையான ரசாயனங்கள் வரைக்கும் எல்லாமே தண்ணீரை மூலக்கூற வச்சுதான் செய்யப்படுது ரத்தம் ரத்தத்துடைய அளவு சீரா இருக்கணும்னாலும் நம்மளுடைய தேவையான சரியான அளவு தண்ணீர் தேவை நம்மளுடைய உடல்ல அப்ராக்சிமேட்டா வெறும் ஒரு சதவிகிதம் அளவு ஆஹ் நீர் உடைய அளவு குறையும் பொழுது என்ன ஆகும் மனதுல வந்துட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வர ஆரம்பிக்கலாம் படபடப்பு இருக்கலாம் இது எல்லாமே நீர் உடைய அளவு குறையும் பொழுது சோ சரியான அளவு தண்ணீர் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி சரியான அளவு நீர் எடுத்துக்கிறதுக்கும் மலச்சிக்கல் ஆகாம இருக்கிறதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குதுங்க சரியான அளவு நீர் குடிக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய இருதய கோளாறுகள் வராம இருக்கிறதுக்கும் அறி அறிவியல் பூர்வ பூர்வமா ஆய்வு முடிவுகள் இருக்குதுங்க சோ இப்போ நான் எப்ப தண்ணி எடுத்துக்கணும் நம்ம எல்லாரும் எப்ப தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் சாப்பிடும் பொழுது இல்ல சாப்பிட்டு முடிச்சதுமே ஒரு செம்ப தண்ணி குடிச்சுடுறோம் கேட்டா நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறாங்க அது ஒரு கேன் தண்ணி குடிக்கிறோம் எப்ப குடிப்போம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுமே குடிச்சிடும் தவறான பழக்கம் அப்ப எப்ப குடிக்கணும் தண்ணி நம்மளுடைய காலையில எந்திரிச்சதுமே முதல்ல ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வெது வெதுன்னு குடிக்கணும் சோ தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உணவு குழாய அது தூய்மைப்படுத்தும் ராத்திரி நேரத்துல வயிற்றுல ரொம்ப நேரம் உணவு இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம்னா அது இரவு நேரம் தான் சோ வயிற்றுல நிறைய அந்த கவம் எல்லாம் சுரந்துருக்கும் அந்த கவத்தை எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுறதுக்கு அந்த தண்ணீர் ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் மலச்சிக்கலை தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த தண்ணீர் உதவியா இருக்கும் அப்புறம் நீங்க உணவு எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் முன்னாடி முக்கால் மணி நேரம் பின்னாடி தண்ணீர் எடுத்துக்கலாம் உணவு போது தண்ணீர் எடுத்துக்கிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மி பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது ஒட்டுக்க ஒரு லிட்டர் முக்கால் லிட்டர்னு குடிக்காம அளவா ஒரு டம்ளர் ஒன்றரை டம்ளர் நிதானமா ஷிப் பண்ணி ஷிப் பண்ணி குடிக்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது நம்மளுடைய தூக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சராசரியா ஒருத்தர் ஏழுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆனா அந்த ஏழுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் எப்படி தூங்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆழ்ந்த உறக்கம்ங்கிறது தேவையான அளவு இருக்கணும் நம்ம தூங்க போகும் பொழுது ஏதாவது சிந்தனை சிந்தனையோட போனோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தூக்கம் சீரா இருக்காதுங்க ஒண்ணு அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நேரத்துக்கு தூங்க போனோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுடைய தூக்கம் சீரா இருக்காது தூக்கம் எதனால முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தூக்கத்தின் போதுதான் நம்மளுடைய மெமரி கன்சாலிடேஷன் நடக்கும் அதாவது நம்ம இன்னைக்கு ஏதாவது படிக்கிறோம் ஏதாவது புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நீண்ட நாட்கள் எத்தனை நேரம் மூளையில தங்கணும் அப்படிங்கறத டிசைட் ஆகுது நம்மளுடைய ஆழ்ந்த தூக்கத்தின் போதுதான் சோ ஆழ்ந்த தூக்கம் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி குறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஆழ்ந்த தூக்கம் இல்லைன்னா நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளுடைய செயல்திறனும் கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு அறிவியல் ஆய்வுகள் சொல்லுதுங்க அதனால சரியான தூக்கம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆஹ் எப்படி தூங்கலாம் எப்படி என்னுடைய தூக்கத்தை சிறப்பா வச்சுக்கலாம் எப்ப தூங்கறது நல்லது எப்படி தூங்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் யோசிச்சோம் அப்படின்னா அதிகமா தூங்கினாலும் பிரச்சனை கம்மியா தூங்கினாலும் பிரச்சனை எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேல அதாவது பத்து மணி நேரத்துக்கு மேல தூங்குறவங்கள்ல சராசரியா அறுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பேருக்கு இருதய கோளாறுகள் வர்றதுக்கு வருது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவியல் ஆய்வுகள் இருக்குது அதனால ஒரே நாள்ல அதிகமா நான் தூங்குறேன் இல்லைனா எனக்கு வேலை இல்லை இப்ப லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கிறோம் அதனால நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் தூங்குறது தவறு சரியா ஏழுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஏழுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் வச்சுக்கலாம் அதுலயும் நீங்க ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுதுன்னா நிறைய யோகா பயிற்சிகள் சொல்றீங்கன்னா அந்த தூக்கத்துடைய தேவை கூட உங்களுக்கு குறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிருக்கிறாங்க சோ இப்போ நீங்க சரியா தூங்காம இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் உங்களுடைய மூளையில இந்த தேவையில்லாத ரசாயனங்கள் ப்ரோ இன்ஃபிளமேட்ரி சைட்ல கொயின்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த ரசாயனங்கள் அதிகமா சுரக்கப்படுது அது சுரக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அது பாதிக்குது அது பாதிக்கிறதோட சேர்ந்து நம்மளுடைய ரத்த நாளங்கள்லயும் அது அதிகப்படியான டேமேஜஸ் ஏற்படுத்துது அப்ப நமக்கு இருதய நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே மாதிரி இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு மூணாவது ரகசியம் சரியான உணவு எடுத்துக்கிறது நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வேலை உணவு எடுத்துக்கிறோம் யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு சராசரியா எத்தனை வேலை
இப்போ மூணு நாலு மணிக்கு வடை பஜ்ஜி போண்டா சாயங்காலம் அஞ்சாறு மணிக்கு இப்போ டீ காஃபி பிஸ்கட்ஸ் மறுபடியும் டின்னர் டின்னர் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வாக் போகிறோம் அப்போ ஏதாவது சாப்பிட்டு வரோம் இந்த மாதிரி ஏழு எட்டு தடவை நம்ம உணவு சாப்பிடுறோம் அது தவறான பழக்க வழக்கம் ஏன் தவறு நம்மளுடைய இது ஏன் தவறு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுடைய உடல் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேளை இல்லைன்னா மூன்று வேளை உணவு எடுத்துட்டுப்பாங்க ஸோ அப்போ நம்மளுடைய கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீட்டா செல்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனடிக் மெமரி சொல்லுவாங்க அது அதன்படி அது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேளை தான் வேலை செய்யணும்னு ஒரு தகவல் இருக்குது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடிக்கடி உணவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம உணவு எடுத்துக்கும் பொழுதும் அந்த உணவில் இருக்க உணவு சாப்பிட்டதுமே அது ஜீரணமாகும் பொழுது அதிலிருந்து சர்க்கரையுடைய அளவு ரத்தத்துல கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஒவ்வொரு முறையும் ரத்தத்துல சர்க்கரையுடைய அளவு அளவு அதிகமாகும் பொழுது நம்மளுடைய கணையம் வேலை செய்யணும் ஸோ இப்படி நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம கணையத்துக்கு ஓய்வு கொடுக்காம வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற பட்சத்துல நாளடைவில் அது என்னாகும் அதுடைய செயல்திறன் குறைய ஆரம்பிக்கும் இது ஒண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லை ரெண்டாவது இன்னொன்னு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சர்க்கரையுடைய அளவு நம்ம அதிகமா உணவு எடுத்துக்கிறோம் அதுவும் அதுலயும் எந்த மாதிரி உணவு எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல பிரெஞ்ச் பாரடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க சராசரியா நாற்பது சதவிகிதம் அவங்களுடைய உணவுல நாற்பது சதவிகிதம் பாத்தீங்கன்னா கொழுப்பு சத்து தான் இருக்கும் ஆனா அவங்களுடைய இருதய நோயினால மரணம் ஏற்படக்கூடியவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஆனா இந்தியால நம்ம சராசரியை எடுத்துக்கூடிய உணவுல பத்து பர்சன்ட்டுக்கும் கம்மியா தான் கொழுப்பு இருக்குது ஆனா நம்ம நாட்டுல இருதய நோயால மரணம் அடைகிறவங்களுடைய சதவிகிதம் அதிகமா இருக்குது அப்ப கொழுப்புக்கும் நம்மளுடைய இருதய நோய்க்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு நம்மள நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் கொழுப்பு சத்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது இருதய கோளாறுகள் ஏற்படுத்தும் நம்மளுடைய இந்த சர்க்கரை வியாதிக்கும் அது நல்லது இல்லை அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் ஆனா அது தவறுங்க ஆக்சுவலி நம்மளுடைய உடலுக்கு அதிகப்படியான தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அரிசி இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை சத்து இதே காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்மளுடைய பழங்கள் இருக்கிறதாகட்டும் இல்ல காய்கறிகள் இருக்கிறதாகட்டும் இது எல்லாமே வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சொல்லுவோம் அது வந்துட்டு என்னன்னா நம்மளுடைய உடலுக்கு ரொம்ப நன்மை பயக்கும் சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுடைய ரத்தத்துல சர்க்கரையுடைய அளவு ரொம்ப வேகமா அதிகரிக்கவே செய்யாது அப்படி அதிகரிக்காம இருக்கும் பொழுது என்னாகும் நம்மளுடைய கணையமும் சீரா இயங்கும் அதன் கணையத்து மேல இருக்கக்கூடிய வேலை பழு குறையும் நம்மளுடைய ஜீரண உறுப்புகளும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் அதனால நம்மளுடைய உணவு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரெயின்போ டயட்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்மளுடைய தட்டுல ரொம்ப நிறைய வண்ணங்கள் இருக்கணும் இயற்கையான வண்ணங்கள் இருக்கணும் ஆர்டிபிஷியல் கெமிக்கல் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணாத இயற்கையான வண்ணங்கள் இருக்கணும் பழங்கள் இருக்கணும் காய்கறிகள் இருக்கணும் அதே மாதிரி சிறுதானியங்கள் இருக்கணும் இதெல்லாம் சீரா எடுத்துக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடலுடைய ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் அதுலயும் குறிப்பா ஒரு நாளைக்கு முப்பதுல இருந்து நாற்பது கிராம் நார் சத்து இருக்கக்கூடிய உணவு நார் சத்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நார் சத்து நமக்கு எதுல அதிகமா கிடைக்குது நம்ம சிறுதானியங்கள்ல குதிரைவாலி அப்படிங்கிற அரிசியில சிறு சிறுதானிய வகைகள்லயே அதிகமான நார் சத்து வந்து இந்த குதிரைவாலின்ற அரிசியில தான் இருக்குது ஸோ அதனால தயிர் சாதத்துக்கு மட்டுமாவது நீங்க குதிரைவாலி அரிசி எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் குதிரைவாலி அரிசி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம நாட்டு அரிசி வகைகள் மாப்பிள்ளை சம்பவாகட்டும் இல்லைன்னா நம்ம காட்டு யானம் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அந்த அரிசிகள் எல்லாத்தையும் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சிம்பிளா நம்ம மட்டை அரிசி இந்த ப்ரௌன் ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ராகி கம்பு திணை சோளம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம உணவுல சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இப்ப உணவு சாப்பிட்றது மட்டும் முக்கியம் இல்லைங்க அது கூடவே சேர்ந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உண்ணா விரதம் இருக்கிறது அதாவது ஃபாஸ்டிங்னு சொல்லுவோம் இல்ல விரதம் இருக்கிறது அது எப்ப பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்க மருத்துவருடைய ஆலோசனை மேற்பார்வையின் கீழே தான் பண்ணணும் சர்க்கரை வியாதி இல்லாம இருக்கிறவங்க தாராளமா உண்ணா விரதம் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணணும் நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம வாரத்துல ஒரே ஒரு நாள் ஒரே ஒரு வேளை மட்டும் பழங்களோ காய்கறிகளோ எடுத்து நம்மளுடைய உடலை பழக்கப்படுத்தலாம் வாரத்துல ஒரே ஒரு நாள் ஒரே ஒரு வேளை மட்டும் பழங்கள் காய்கறிகள் எடுத்து நம்மளுடைய ஜீரண உறுப்புகளை இந்த மாதிரி உண்ணாவிரதம் இருக்கிறதுக்கு பழக்கப்படுத்தலாம் பழக்கப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா நிதானமா ஒரு வாரத்துல ரெண்டு நாள் பதினெட்டு மணி நேரத்துல இருந்து இருபத்தி நாலு
பண்ணுவாங்க இன்டர்மிட்டன் பாஸ்டிங் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இன்டர்மிட்டன் பாஸ்டிங் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடல்ல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதுங்க கேன்சருடைய இன்சிடென்ட்ஸ் குறையுது கேன்சர் ஏற்படாம நிறைய நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் என்னுடைய இருதயம் உடைய ஆரோக்கியம் மேம்படுது என்னுடைய ஜீரண உறுப்புகள் வந்துட்டு ரொம்ப சிறப்பா செயல்படுது என்னுடைய கல்லீரலும் மண்ணீரலும் நல்லா இயங்க ஆரம்பிக்குது என்னுடைய தசைகள்ல இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு சத்தினுடைய அளவு சீராகப்படுது சர்க்கரை உடைய அளவு சீராகப்படுது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையுது இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுங்க அதே மாதிரி அனிமல் மாடல்ஸ்ல அதாவது மிருகங்கள்ல இந்த மாதிரி இன்டர்மெட்டன் பாஸ்டிங் கொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய ஆயுட்காலம் கூட அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவியல் ஆய்வுகள் சொல்றாங்க ஸோ அதனால சரியான உணவை எடுத்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ சரி ஓகே நானும் விரதம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த செஷன் கேட்டுட்டு நிறைய இடத்துல படிச்சுட்டு நான் இந்த வாரத்துல இனிமேல் ஒரு நாள் நான் சாப்பிடாம இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சாப்பிடாம இருந்துட்டுறீங்க அடுத்த நாள் நல்ல பசி இருக்குது அப்ப அடுத்த நாள் என்ன பண்றோம் என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுடுறோம் அப்படி பண்ணீங்கன்னா இந்த விரதம் இருந்தத இருந்ததுனால கிடைக்கக்கூடிய நற்பயன்களை விட உங்களுடைய உடலுக்கு நீங்க நிறைய தீங்கு தான் விழ வச்சுக்கிறீங்க ஸோ விரதம் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி விரதம் முடிச்சதுக்கு அடுத்த நாளும் சரி ரொம்ப சாதாரணமான ஈஸியா ஜீரணமாகக்கூடிய எளிமையா ஜீரணமாகக்கூடிய உணவுகளை தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் காய்கறிகள் பழங்கள் சிறுதானியங்கள் அந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெயின்போ டயட் சொன்ன பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான உணவுகள் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த படத்துல நம்ம காட்டிருக்கணும் நான்காவது விஷயம் என்னன்னா உடற்பயிற்சி இந்த உடற்பயிற்சி நான் சொல்றது உடற்பயிற்சி அல்லது யோகா நம்மள நிறைய பேர் இப்போ இது யோகா செமினார் யோகா பத்தி நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது ஆனாலும் நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளேயே ஒரு கேள்வி இருக்கும் நான் ஏன் யோகா பண்ணணும் யோகா நம்ம என்னுடைய நல்ல வேகமா ஜிம்ல இருக்கிற மாதிரி நல்ல மியூசிக் போட்டுட்டு நல்லா வேகமா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா அது என்னுடைய மனசுக்கும் நல்லா இருக்கும் உடலுக்கும் நல்லா இருக்கும் நான் ஏன் நிதானமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த யோகா பயிற்சியை பண்ணணும் அப்படிங்கறது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி நிறைய பேர் கேட்பாங்க யோகா எல்லாம் நான் நல்லா தானே இருக்கிறேன் நானே யோகா பண்ணணும் அதுக்கு நான் அட்லீஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பண்றேன் ஜிம் பண்றேன் என்னுடைய பாடி பில்டு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லலாம் சோ இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும் பொழுது யோகா பண்ணணுமா உடற்பயிற்சி பண்ணணுமா அப்படிங்கறது நமக்கு எல்லாத்துக்குள்ள ஒரு கேள்வி அது எது நல்லது எது சிறந்தது அப்படிங்கறத நான் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் பட் ஆனா யோகா பயிற்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் பண்ணணும் யோகா பயிற்சிகள் வந்துட்டு நம்மளுடைய உடல்ல அதோடைய எனர்ஜி நீடு நம்ம இந்த யோகா பயிற்சிகள் பண்ணும் பொழுது நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி செலவு பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப குறைவான எனர்ஜி தான் செலவு பண்றோம் இப்ப நம்ம எல்லாரும் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நான் வெயிட் குறைக்கணும்னு நான் யோகா பண்றேன் அப்படின்னா கம்மியான எனர்ஜி செலவு பண்ணும் அப்படின்னா என்னுடைய வெயிட் குறையாது தானே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அப்படி கிடையாதுங்க யோகா பயிற்சிகள் பண்ணும் பொழுது அது உங்களுடைய மெட்டபாலிசம் ட்ரிகர் பண்ணும் யோகா பயிற்சிகள்ல ஒரு ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு விஷயம் ஒரு உன்னதமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே நாடிசுத்தி பிராணியமா இருக்கலாம் ஒரே பயிற்சியா இருக்கலாம் ஆனா வேற வேற உடல் நிலையில் இருக்கும் பொழுது வேற வேற உடல் வாக இருக்கிறவங்க பயிற்சி பண்ணும் பொழுது வேறுபட்ட ரிசல்ட்ஸ கொடுக்கும் எடுத்துக்காட்டா நம்மள நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த நாடிசுத்தி பிராணியமும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன பண்றோம் இடது மூக்கில மூச்சு உள்ள எடுத்து வலது மூக்கில மூச்சு விடுறோம் மறுபடியும் வலது மூக்கில மூச்சு உள்ள எடுத்து இடது மூக்கில மூச்சு வெளியே விடுறோம் இதை நாடிசுத்தி பிராணியமம்னு சொல்றோம் இந்த பிராணியம பயிற்சி பண்றது எல்லாருமே சராசரியா பயிற்சி பண்றோம் ஆனா இந்த பிராணியம பயிற்சிய நார்மலா இருக்க பிபி நார்மலா பிபி இருக்கிறவங்க பயிற்சி பண்ணும் பொழுது என்னாலது அவங்களுடைய இருதை துடிப்பு குறையுது அவங்களுடைய உடலுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனுடைய அளவும் குறையுது ஆனா உயர் ரத்தம் அழுத்த இருக்கிறவங்க உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்க பயிற்சி பண்ணாங்கன்னா என்ன அவங்களுடைய ரத்த அழுத்தம் குறையுது இருதை துடிப்புடைய வேகம் இருதை துடிப்புடைய வேகம் அதுவும் குறைய ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி ரத்த நாளங்கள் விரிவடைய ஆரம்பிக்குது இது குறைந்த ரத்த அழுத்தம் ஹைப்போடென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஹைப்போடென்ஷனுக்கு ஆங்கில மருத்துவத்துல மருந்து எதுவும் கிடையாது நல்லா நிறைய தண்ணியை குடிக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஆனா யோகால அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு நல்ல அற்புதமான வழிமுறைகள் சிகிச்சைகள் இருக்குதுங்க அதுல குறிப்பா இந்த நாடிசுத்தி பிராணியமம் பண்ணும் பொழுது இந்த குறைந்த ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்களுடைய ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது அவங்களுடைய இறுதி திருப்பு குறைய ஆரம்பிக்குது சோ ஒரே பயிற்சி வேறு வேறு உடல் வாகி இருக்கிறவங்களுக்கு வேறு வேறு மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ்
இல்ல வாதம் வாதம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளா இருக்கலாம் சோ அந்த இடத்துல நீங்க சரியான பயிற்சிகள் தேர்ந்தெடுத்த அறிவியல் பூர்வமா ஆய்வு பண்ண பயிற்சிகளை நீங்க கத்து பயிற்சி பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி எப்ப இந்த யோகா பயிற்சிகளை பண்ணணும் ஆய்வு முடிகள் முடிவுகள் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம காலையில நேரத்துல இல்லைன்னா சாயங்கால நேரத்துல இந்த பயிற்சிகள் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய உடல் இதுக்கு நல்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி எப்படி பயிற்சி பண்ணணும் ரொம்ப அமைதியான மனநிலையில ஆஹ் நம்மளுடைய சுவாசத்தையும் உடல் மீதும் ஃபுல் அவேர்னஸோட நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் ஆஹ் அது அதை நம்ம நல்லா கவனம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது கடைசி ரகசியம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் தற்போதைய தருணத்தில் நிலைத்திருத்தல் அதாவது மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய மைண்டை ஃபுல்லா வச்சுக்கணுமா இல்ல மைண்ட் ஃபுல்லா இருக்கணுமா அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி ஆஹ் ஸோ மைண்ட் ஃபுல்லா அப்படின்னா மனசுல ஏதாவது ஒரு யோசனை இப்ப நம்மளே இந்த லெக்சர் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் நம்மள எத்தனை பேரு முழு மனதோட இந்த லெக்சரை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு சிந்தனை நம்ம மனசுக்குள்ள கண்டிப்பா வந்திருக்கும் ஸோ அந்த சிந்தனைகள் எதுவுமே இல்லாம இப்ப எந்த நிலையில நம்ம இருக்கிறோமோ அதே நிலையில நிலைத்து நம்மளுடைய மனசை அமைதியா வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஸோ இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேட்ல நம்ம நாள் முழு முழுவதும் நீடிச்சோம் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய உடலுடைய ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் நம்மளுடைய மனசுல ஏதாவது ஒரு கோபமோ கவலையோ ஏதாவது ஒரு சிந்தனையோட நம்ம மனசுல குழப்பிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வைங்களேன் யார் கூடிய சண்டை போட்டிருப்பீங்க அந்த சண்டை போட்ட சூழ்நிலை இப்ப நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இறுதி பிடிப்பு அதிகமாகும் நீங்க மூச்சு விடுற வேகம் அதிகமாகும் உங்க ரத்தத்துல சர்க்கரையோட அளவு அதிகமாகும் ரத்த அழுத்தம் கொஞ்சமாவது அதிகமாகும் ஸோ இதெல்லாமே நீங்க மனசுல யோசிக்கும் பொழுது இத்தனை மாற்றங்கள் உங்களுடைய உடல்ல நிகழுது ஸோ மனசுல நீங்க யோசிக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது உங்களுடைய உடலுக்கு உங்களுக்கு நீங்க தீங்கு விளைவிச்சுக்கிறீங்க அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் மனசுல எந்த விதமான குழப்பங்களும் இல்லாம மனச அமைதியா வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களுடைய மனச சீரா வச்சுக்கிறதுனால என்னெல்லாம் இந்த தீர்வு கிடைக்குது இடை துடிப்பு சீராகுது அதே மாதிரி உடல் சரி உடல்நிலை சரியில்லாம ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் போறோம் வைங்களா அங்க போயிட்டு ஆப்ரேஷன் ஏதாவது பண்றாங்க ஆனா பண்றதுக்கு முன்னாடி பயத்திலேயே நீங்க போனீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல அதிக நேரம் தங்க வேண்டிய நிலை வரலாம் இதே இந்த உடல்நிலை சரியில்லாம இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய மனச பாசிட்டிவா வச்சுக்கிட்டு எந்த விதமான அந்த ஆன்டிசிபேட்டரி வரி இல்ல ரெப்பிட்டிவ் நெகட்டிவ் திங்கிங் அந்த நெகட்டிவா எதுவுமே யோசிக்காம உங்களுடைய மனநிலையை அமைதியா வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வேகமா குணம் அடையறாங்க அப்படிங்கறதும் ஆய்வுகள்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி உயரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்க மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனைகளை குறைச்சாலே அவங்களுடைய இருதயத்துடைய ஆரோக்கியம் மேம்படுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ரத்த அழுத்தம் மருந்து எடுத்துக்கும் பொழுது மனசு அமைதியா வச்சிருந்தா ரத்த அழுத்தம் நல்ல கண்ட்ரோலுக்கு வருதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது எல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியம் தூக்கம் ரொம்ப நல்லா வருது அவங்களுடைய வலிய தாங்கிக்கூடிய தன்மையும் அதிகமாகுது அப்படின்றாங்க சரி இப்போ இவ்வளவு நேரம் பேசினது எல்லாத்தையும் நம்ம சமரைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தவறான வாழ்க்கை முறையினால என்ன நிகழுது நம்மளுடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் இருக்கக்கூடிய தூரம் அதிகமாகுது உடலும் மனதும் ஒரே நிலையில தான் எப்பயுமே இருக்கணும் ஆனா நம்மளுடைய தவறான வாழ்க்கை முறையினால என்ன ஆகுது நம்மளுடைய உடலும் மனதும் தூரமான நிலையில இருக்குது அப்படி தூரமா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது நம்மளுடைய உடம்புல அதிகப்படியான ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குதுங்க ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா என்னுடைய ஹார்ட் ரேட் இருதய துடிப்போடைய வேகம் அதிகரிக்கிறது ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது ரத்தத்துல தேவையில்லாத கெட்ட ரசாயனங்கள் அதிகரிக்கிறது தேவையில்லாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதுக்கும் ஒரு சில வேலைகள் இருக்குதுங்க பட் அந்த தீங்கு விளைவுக்கு கூடிய ரசாயனங்கள் அதிகரிக்கிறது இதெல்லாம் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகுது நாளடைவுல ஏதாவது ஒரு தொற்று அல்லாத நோய்கள் எனக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதைதான் யோகால நம்ம ஆயுஜ வியாதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எப்பெல்லாம் நம்ம மனசுல பிரச்சனை இருக்குதோ அது என்னுடைய உடல் வாகப்பா பொறுத்து நான் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பொறுத்து நான் எடுக்கக்கூடிய உணவை பொறுத்து அந்த நோயா அது வெளிப்படுது ஸோ இது இந்த தொற்று அல்லாத நோய்கள் எல்லாத்துக்குமே மூலம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனசுல தான் இருக்குதுங்க ஸோ அது கூட சேர்ந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது எதனாலன்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த நோய் எதிர்ப்பு காரணமா இருக்கக்கூடிய அந்த செல்கள்ல எழுபது சதவிகிதமான செல்கள் வந்துட்டு நம்மளுடைய குடல்ல சுத்தி தான் தங்கி இருக்குதுங்க இப்போ என்னுடைய குடலை நான் ஆரோக்கியமா வைக்கல அப்படின்றப்போ என்னுடைய
யோகால அதுக்குன்னே ஸ்பெசிஃபிக் உடலை சுத்தம் பண்றதுக்குன்னே ஸ்பெசிஃபிக்கான பயிற்சிகள் இருக்குதுங்க இது எல்லாம் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய உடலும் நல்லா இருக்கும் குடலும் நல்லா இருக்கும் மனமும் நல்லா இருக்கும் நோய் எதுவும் வராம தவிர்க்கவும் முடியும் ஸோ இப்போ அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் உணவு ஸோ இப்போ அடிக்கடி நம்ம உணவை எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம அப்படியே பார்த்தோம் நம்ம உடல் நம்ம இன்சுலின் சுரக்கக்கூடிய தன்மை அந்த செக்ரிஷன் அது எல்லாத்தையுமே ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த குழப்பத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம நேர நேரத்துக்கு மட்டும்தான் சாப்பிடுறோம் நேர நேரம் மட்டும்தான் சாப்பிடுறோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நேரம் உணவு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு நேரம் மட்டும் உணவு எடுத்துக்கோங்க மூணு வேலை உணவு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா மூணு வேலை மட்டும் உணவு எடுத்துக்கோங்க நடுவுல நடுவுல வேற எந்த உணவும் எடுக்காது அப்படி நடுவுல உணவு எடுத்துக்காம இருக்கும் பொழுது ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம் பசிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஏதாவது சாப்பிடணும்னு எல்லாம் மனசு சொல்லும் பட் ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்காம உங்களுடைய உணவை லிமிட் பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை இல்ல மூணு வேலைன்னா அந்த மூணு வேலை மட்டும் உணவு சாப்பிடுங்க ஸோ இந்த கார்ட்டூன்ஸ் சொல்ல சொல்லி இருக்கிற மாதிரி நான் என்ன வேணா சாப்பிட்டுக்கலாம் நான் இன்சுலின் மருந்து எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இல்லை அந்த மனநிலையில நம்ம இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வெளியிருந்து எடுத்துக்கூடிய இன்சுலின் முழு தீர்வு ஆகாது ஏன் என்னுடைய உணவு பழக்க வழக்கத்தை மனநிலைய வாழ்க்கை முறையை நான் மாற்றாம இருந்தேன் அப்படின்னா என்னுடைய சட்ட வியாதி நாள நாளுக்கு நாள் இன்னும் மோசமாயிட்டு தான் போக போகுது என்னுடைய இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் பொழுது ஆம்னிய சாக்டெட்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய உடல்ல பல உறுப்புகளை அது பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் என்னுடைய கண்கள் இருதயம் நுரையீரல் சிறுநீரகம் கல்லீரல் நரம்ப மண்டலம் மூளை இந்த மாதிரி நிறைய உறுப்புகளை அது பாதிக்கும் ஸோ அதனால காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் அதனால நம்மளுடைய உணவுல கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப எளிமையான சிகிச்சை நீங்க என்ன பண்ணலாம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஒருவேளை சமைக்காத உணவுல ஆரம்பிங்க இது கூடவே சேர்ந்து முடிஞ்சதுன்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் உண்ணாவிரதம் இருக்க முயற்சி பண்ணுங்க சோ இப்போ நம்ம இந்த யோகா இயற்கை மருத்துவம் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா அதோடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்னா போலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எந்த ஒரு வியாதி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அது அந்த வியாதிய ஒரு உறுப்போடு சேர்ந்து மட்டும் நம்ம பார்க்க கூடாது இது ஒரு ரொம்ப பிரபலமான கதை நம்மள நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இப்போ பத்து பேருக்குடைய கண்களை கட்டி ஒரு மிருகத்தை தொட்டு அந்த மிருகத்தை பத்தி ஆஹ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி சொல்றாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அந்த மிருகத்துடைய ஒவ்வொரு பகுதியை தொட்டுட்டு அந்த மிருகத்தை ஒவ்வொரு மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அந்த யாருமே அந்த மிருகத்தை முழுவதுமா பார்த்து தொட்டு பார்த்து அந்த மிருகம் எப்படி இருக்குதுங்கிற முழுமையான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறது இல்லை அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு எனக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியாதி அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய அது நம்மளுக்கு இருதயம் சம்பந்தப்பட்டது என்னுடைய ரத்த நாளம் சம்பந்தப்பட்டது அவ்வளவுதான் அதோட முடிச்சிடும் ஆனா அதற்கான காரணம் என்ன அது எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சுது இதனால என்னுடைய ரத்த அழுத்தம் அதிகமாச்சு அப்படிங்கறத நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல தெரிஞ்சுக்காம இல்ல அலசாம ஆராயாமே விட்டுடுறோம் அது தவறு சோ எந்த ஒரு நோய் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த நோய் நம்மளுடைய உணவு மனது இதெல்லாம் தூக்கம் வாழ்க்கை முறை இதோட சம்பந்தப்பட்டதான் இருக்கும் அதனால நம்ம சீரான வாழ்க்கை முறை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்க ஆரம்பிக்கும் சோ இப்போ நம்ம தொடர்ந்து இந்த யோகா பயிற்சிகள் பண்ணும் பொழுது இயற்கை மரு நம்ம இயற்கை சார்ந்த வழிமுறைகள் இயற்கை மருத்துவ வழிமுறைகளை பின்பற்றும் பொழுது நம்ம உடல்ல என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நிகழுது என்னுடைய மூளையில பார்த்தோம்னா மூளையுடைய ஆரோக்கியம் மேம்படுது நியூரல் செனாப்சிஸ் சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் நியூரான்ஸ் ஒன்னோட ஒண்ணு பேசிக்கும் ஒன்னோட ஒண்ணு சேர்ந்து நிற்கும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த நியூரான்ஸ் ஒன்னோட ஒண்ணு கனெக்ட் ஆயிருக்குதோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்மளுடைய மூளையுடைய ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ யோகா பயிற்சிகள் பண்ண பொழுது அந்த மூளையில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் ஒன்னோட ஒன்னு ரொம்ப அதிகமா பேசிக்குது நல்லா பேசிக்குது அதன் மூலமாக ரொம்ப எளிமையான தகவல் பரிமாற்றம் நிகழுது இதை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அது கூடவே சேர்ந்து நம்மளுடைய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சினாரியோ ஒரு மன அழுத்தம் அதிகமான ஒரு சினாரியோ ஆஃபீஸ்ல உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இல்ல வீட்லயே இருக்கிறோம் யாரோ நம்மளை திட்டுறாங்க இல்ல ஆஃபீஸ்ல வேலைபடம் அதிகமா இருக்குது அந்த சூழ்நிலையில தவறுகள் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஆனா நம்ம ஆய்வுகள் ஆய்வுக்கூடத்துல நடத்தின ஆய்வுகளின் முடிவுகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா யோகா பயிற்சி பண்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அழுத்தம் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலையில கூட அவங்க தவறுகள் பண்ற அளவு குறையுது அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க அது ஏன் குறையுது அப்படின்ன
மாற்றி செயல்பட ஆரம்பிக்குதுங்க ஸோ அதனால அந்த அழுத்தம் மன அழுத்தம் இருக்கும் பொழுது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சினாரியோல கூட நம்ம 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 ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாம இந்த வேலைகளை திறம்பட செய்ய செயல்பட செயல்படுத்த முடியுது அப்படிங்கிறதையும் நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம ரத்த நாளங்கள் எல்லாமே ஆரோக்கியமா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க அதுலயும் குறிப்பா இப்ப கோவிட் நிறைய இருக்கிறதுனால ஆஹ் இந்த தகவலை நான் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் நம்மளுடைய ரத்த நாளங்கள்ல நம்ம செகப்பு ரத்த அணுக்கள் ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு போற கெப்பாசிட்டிய கூட நம்ம யோகா பயிற்சிகள் சுவாச பயிற்சிகள் மேம்படுத்துதுன்னு சொல்றாங்க அது கூடவே இந்த யோகா பயிற்சிகள் பண்ணும் பொழுது சுவாச பயிற்சிகள் அதுலயும் குறிப்பா பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய உடம்புல கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற இந்த வாயுடைய பில்டப் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன நம்ம ரத்த நாளங்கள் எல்லாம் தளர்வாகும் ரத்த ஓட்டம் சீராக ஆரம்பிக்கும் அதனால நிதானமான சுவாசம் நம்ம பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய ரத்த ஓட்டம் சீராக ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி நம்மளுடைய கொழுப்பு சத்தும் சர்க்கரை சத்துக்கும் ஏற்படக்கூடிய நம்ம மெட்டபால சம்னு சொல்லுவோம் அதுவும் நம்மளுடைய உடலுக்கு நன்மை பயிற்கிற மாதிரி மாறுபட்டு சிறப்பா செயல்படுதுங்க சோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கல்லீரல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கல்லீரல்ல வந்துட்டு நம்ம இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி அந்த இன்சுலின் வந்து சிறப்பா செயல்படுது கல்லீரல்ல இன்சுலின் சிறப்பா செயல்பட்டதுனாலே நமக்கு அந்த சர்க்கரை நோயுடைய சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி அந்த சர்க்கரை நோய் இருந்தாலுமே கூட அந்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் முதல்ல தோன்றே நம்மளுடைய இருதயத்துடைய ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துது இன்னொரு இன்னொரு அற்புதமான விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் சொல்லுவோம் நம்மளுடைய எலும்புகளோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த தசைகள்ல எல்லாத்துலயுமே ஆஹ் மெட்டபாலிசம் அற்புதமா இருக்கும் அதாவது என்னுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் வந்துட்டு இன்னும் நல்லா அந்த தசைகள்ல சேமிச்சு வைக்கப்படுது அப்ப சேமிச்சு வைக்கப்படும் பொழுது நம்ம உண்ணாவிரதம் இருக்கும் பொழுதும் சரி ஏதாவது வேலை செய்யும் பொழுதும் சரி ஆஹ் மெட்டபாலிக் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இல்லாம நம்ம தசைகள்ல சேமிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரையை வந்துட்டு நம்மளுடைய உடல் உபயோகிச்சுக்குது கூடவே நம்மளுடைய ஜீரண உறுப்புகள் எல்லாமே ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்குங்க ஸோ இது ஆரோக்கியமா இருக்கும் பொழுதே நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் ரொம்பவே சீராயிருக்கும் ஸோ இப்ப முதல்ல நம்ம கேட்டிருந்த அந்த கேள்விக்கு வரலாம் உடற்பயிற்சி பண்ணணுமா யோகா பயிற்சி பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஒரு ஆய்வு பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஆய்வின் படி உடற்பயிற்சி அதிகப்படியான உடற்பயிற்சி பண்றவங்கல்ல சராசரியா பத்து சதவிகிதம் பேருக்கு ஆஹ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சதவிகிதம் பேருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆய்வு முடிவுகள் சொன்னாங்க ஆனா யோகா பயிற்சி பண்றவங்களுக்கு அவங்களுடைய ரெஸ்டிங் ஹார்ட் ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய இருதய துடிப்புடைய வேகம் இந்த ரெஸ்டிங் ஹார்ட் ரேட் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியா இருக்குது கம்மியா இருக்கிறது வந்து அவங்களுடைய இருதயத்துடைய ஆரோக்கியத்தை குறிக்குதுங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய பயிற்சிகள் பண்ணும் பொழுது ஆஹ் எனர்ஜியுடைய தேவையும் ரொம்பவே குறைவா இருக்கு நம்ம யோகா பயிற்சிகள் பண்ணும் பொழுது ஆஹ் இன்னொரு கூட இன்னொரு ஆய்வு கூட பண்ணியிருந்தாங்க சோ அந்த ஆய்வு என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த அத்லீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த விளையாட்டு வீரர்கள் அவங்க எல்லாருமே நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா சோ இந்த விளையாட்டு வீரர்களுடைய சுவாசத்துல சுவாச திறனையும் யோகா பயிற்சி பண்றவங்களுடைய சுவாசிக்கும் திறனையும் ஒப்பிட்டு ஒரு ஆராய் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்ப்போம் நிறைய உடற்பயிற்சி பண்றாங்க ஸோ இந்த விளையாட்டு வீரர்களுடைய சுவாச திறன் தான் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா எதிர்மறான ஒரு ஃபைண்டிங் அவங்க யா யோகா பயிற்சி பண்றவங்க யாருமே அத்லீட்ஸ் கிடையாது யாருமே விளையாட்டு வீரர்கள் கிடையாது ஆனா இந்த நீண்ட நாள் யோகா பயிற்சி பண்றவங்க பண்ற மாணவர்களுடைய நுரையீரலுடைய தன்மை அது நுரையீரலுடைய வால்யூம் ஆகட்டும் பங்கன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே யோகா பயிற்சி பண்றவங்களுக்கு அதிகமா இருந்ததுங்க சோ ஆஹ் இது இன்னொரு காரணம் நம்ம இந்த கோவிட் காலங்கள்ல யோகா பயிற்சி பண்றது பிராணியாம பயிற்சி பண்றது மூலமா நம்மளுடைய நுரையீரலுடைய ஆற்றலை மேம்படுத்திக்க முடியும் சோ நுரையீரல் அது நல்லா இருந்ததுதான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த நுரையீரல்ல பாத்தீங்கன்னா மூச்சு விட்டுறது மட்டுமே நுரையீரலோட வேலை கிடையாது நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி காரணமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சில செல்கள் வந்துட்டு நுரையீரல்ல தான் வந்துட்டு ஆஹ் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் வளர்ச்சி பெறும் மாற்றம் பெறும் அங்கிருந்து மாறுதல் பெற்று அது ரத்த நாளங்களுக்குள்ள போய் சர்க்குலேஷன் உள்ள போகும் நீங்களே கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க சுவாசிக்கும் பொழுது எத்தனை மைக்ரோப்ஸ் எத்தனை நுண்ணுயிர்கள் நம்மளுடைய நுரையீரல்களுக்குள்ள போகுது அத்தனை நுரு நுண்ணுயிர்கள் போனாலுமே கூட என்னுடைய நுரையீரல் ஆரோக்கியமா இருக்குது எ
யோகா பயிற்சிகள் ரொம்பவே உதவியா இருக்குது அதுலயும் யோகால இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா கிரியா பயிற்சிகள் எல்லாம் இருக்குதுங்க அதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய நோ இருதயத்துடைய ஆற்றலும் சரி நுரையீரலுடைய வலிமையும் சரி பெருக ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுல இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம இருதயமும் நுரையீரலும் வலியா இருக்கிற பட்சத்துல நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் அதே மாதிரி ஆயுட்காலம் நோய் இல்லாத ஆயுட்காலம் ரெண்டுமே அதிகரிக்குது அப்படிங்கிறதும் ஆய்வுகள்ல சொல்றாங்க ஸோ இதனால் இதெல்லாமே நம்ம யோகா பண்றதுக்கான காரணங்களாக இருக்கலாம் இன்னும் வாய்ப்புகள் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதை இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேங்க ஆஹ் இது நான் முதலே சொன்னது தான் ஆஹ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற சூழ்நிலையில கூட ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி கையாள முடியுது ஆஹ் இன்னொரு இன்னொரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இன்னொரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்க வயசாகும் பொழுது பொதுவாகவே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மூளையின் மேற்தட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரே மேட்டர் கிரே மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மேற்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்டெக்ஸ் உடைய திக்னஸ் அதோடைய திக்னஸ் எவ்வளவு மொத்தமா இருக்குது அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி ஆகிக்கிட்டே வரும் வயசாக வயசு வயசாகும் பொழுது அதோடைய திக்னஸ் கனம் வந்துட்டு கம்மி ஆகிக்கிட்டே வரும் ஆனா இது யோக பயிற்சி பண்றவங்கள எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வயசானாலும் கூட அந்த கார்டிக்கல் திக்னஸ் குறையிறதே கிடையாது என்ன பயிற்சி ரொம்ப சாதாரணமான பயிற்சி தான் அவங்க நிதானமான சுவாசம் பண்றாங்க இன்னொன்னு வந்துட்டு ஆவு மா அப்படி நாதானு சந்தானம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயிற்சி இருக்குதுங்க அந்த பயிற்சி பண்றாங்க இது பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய மூளையுடைய ஆரோக்கியம் மேம்படுது அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஞாபக சக்தி அதிகரிக்குது ஒரு ஒரு வேலை நம்ம மூளைக்கு கொடுக்குறோம் மூளைக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுக்கும் பொழுது அந்த வேலையை சரி செய்யறதுக்கு அந்த வேலையை கையாடுறதுக்கு எத்தனை நரம்புகள் வந்துட்டு மூளையில செயல்பாட்டுக்கு வருது அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு பண்ணாங்க யோகா பண்றவங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்ததுமே ஒரு வேலை கொடுத்ததுமே மூளையில நிறைய நரம்புகள் வந்துட்டு செயல்பாட்டுக்கு வருது ஸோ நிறைய நரம்புகள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் பொழுது அந்த அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் அதாவது அந்த வேகம் அந்த டாஸ்க வந்துட்டு எவ்வளவு வேகமா செயல்படுத்துது அப்படிங்கிறதையும் மெஷர் பண்ணி பார்த்தாங்க யோகா பண்றவங்களுக்கு நிறைய நரம்புகள் ரெக்ரூட் ஆகுது அதே மாதிரி அந்த செயல் திறனும் அதிகமாகுது ஸோ ஒரு வேலையை நம்மளால நம்ம மூளை சீக்கிரமா கையாளுது அப்படின்னா அது ரொம்ப நல்லதுதான் இல்லைங்களா ஸோ இதுவும் இன்னொரு காரணம் நம்ம யோகா பயிற்சி பண்றதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹார்ட்ல ஸ்டென்ட் வச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஹார்ட்ல ஸ்டென்ட் ஸ்டென்ட் வச்சுட்டாங்க நான் இப்போ யோகா எல்லாம் பண்ணலாமா ஏன் போயிட்டு யோகா பண்ணிக்கிட்டு நான் பெசாது வீட்லயே உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் நான் பெசாது நான் பாட்டில் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மள நிறைய பேர் தெரிஞ்சவங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்கலாம் ஸோ ஆனா இந்த ஸ்டென்ட் ஹார்ட்ல ஸ்டென்ட் பைபாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கொரோனரி ஆட்ரி பைபாஸ் சிஏபிஜி இது வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கண்டிப்பா யோகா பயிற்சிகள் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ஏன்னா இந்த ஒரு பத்து வருஷமா இந்த சிஏபிஜி இந்த ஸ்டென்ட் வச்சதுக்கு அப்புறம் பத்து வருஷமா அந்த நோயாளிகளை ஃபாலோ அப் பண்ணி ஆய்வுகள் பண்ணியிருந்தாங்க ஆய்வுகள் பண்ணும் பொழுது இந்த யோகா பயிற்சி பண்ண அந்த ஸ்டென்ட் வச்சு யோகா பயிற்சி பண்ண பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க மீண்டும் அவங்களுக்கு மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷனுடைய தேவையும் ரொம்பவே கம்மியா இருந்தது ஆஹ் சோ இது இன்னொரு காரணம் இருதய கோளாறுகள் இருந்தாலும் கூட அதற்கான ஸ்பெசிபிக்கான அறிவியல் பூர்வமா நிரூபணம் செய்யப்பட்ட ஸ்பெசிபிக்கான யோகா பயிற்சிகள் பண்றது நல்லது அதே மாதிரி ஆஸ்தமா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு மூணு வருஷம் ஃபாலோ அப் பண்ண இன்னொரு ஆய்வு பண்ணோம் அந்த பண்ணி இருக்கிறாங்க அந்த பண்ண ஆய்வுகள்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்தமா வந்து முழுவதுமா ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கறது கூட நிறுவனம் பண்ணிருக்கிறாங்க சோ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு கீமோ தெரப்பி எடுத்துக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நிறைய வாந்தி அதே மாதிரி ஆஹ் வாந்தி வர மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கும் அது மனசுல ரொம்ப கவலையா இருப்பாங்க ரொம்ப சோர்வா இருப்பாங்க அவங்களோட நோய் சக்தி கம்மியா இருக்கும் இதெல்லாம் பிரச்சனை ஆனாலும் கூட அவங்களுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட சில யோகா பயிற்சிகள் இருக்குது அது பண்ணும் பொழுது அந்த கீமோ தெரப்பினால வரக்கூடிய அந்த நாசியா வாமிட்டிங் இந்த மனசுல இருக்கக்கூடிய கவலைகள் எல்லாமே விடுபட்டு அவங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிச்சு ஆரோக்கியமா அவங்க அந்த சிகிச்சைகளை அவங்களால தாங்கிக்கூடிய தன்மையை யோகா பயிற்சிகள் கொடுக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு அறிவியல் பூர்வமா யோகா இன்னும் நிறைய இருக்குதுங்க பட் இன்னைக்கு நேரத்தின் காரணமாக நான் அது கொஞ்சம் பேசிக்கான அவுட்லைன் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ ஆஹ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனசுல ஒரு சில கேள்விகள் வரும் ஆஹ் எந்த யோகா பயிற்சி இப்ப பண்ணணும் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது ஆஹ் இதை பண்ணா நல்லதுன்றாங்க இவங்க
சோ யாருக்கிட்ட இருந்து இதை நான் கத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம் சோ நம்ம ஜென்ரலா ரெக்கமெண்ட் பண்றது ஆரோக்கியமா இருக்கும் பொழுது நம்ம யோகா பயிற்சிகள் பொதுவா பண்ணலாம் பட் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை உடல்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது அந்த நோய்க்குன்னு தகுந்த மாதிரியான யோகா பயிற்சிகள் கத்துக்கிட்டு அறிவியல் பூர்வமா புரிஞ்சுக்கிட்ட ஆய்வு மூலமா நிறுவனம் செய்யப்பட்ட யோ யோகா பயிற்சிகள் பண்றது ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குங்க அதுக்காக தான் சோ யோகா பயிற்சி த த தப்பா செஞ்சோம்னா ஏதாவது பாதகம் இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கழுத்து வலி இருக்குது கழுத்து வலியோட நான் தலையில நீக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் பண்றேன் அப்படின்னா என்னுடைய கழுத்து வலி கண்டிப்பா அதிகமா முதுகு வலி இருக்குது அப்படின்னா முன்னாடி குனிஞ்சு செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் செஞ்சோம்னா மிக பலருக்கு முதுகு வலியை அதிகப்படுத்தி விட்டுடும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுங்க ரொம்ப எளிமையான ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க யோகா பயிற்சிகள் பண்ணும் பொழுது முன்னாடி குனியும் போது மூச்சு வெளியே தான் விடணும் பின்னாடி வளையும் பொழுது மூச்சு உள்ளதான் இழுக்கணும் இதுல மாத்தி செஞ்சா கூட நம்மளுடைய தசைகள் பிடிச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சோ அதனால யோகா பயிற்சிகள் நீங்க கத்துக்கும் பொழுது ஒரு யோகா இயற்கை மருத்துவ நிபுணர் இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட கத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு கை தேர்ந்த கற்ற யோகா தெரப்பி படிச்ச ரெஜிஸ்டர் பண்ண யோகா டீச்சர்ஸ் கிட்ட கத்துக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்றப்ப நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நிச்சயமா மேம்படும் சோ நம்மளுடைய டாக்கோட கடைசி நிலைக்கு வந்துட்டோங்க இப்ப இவ்வளவு நேரம் பேசினத நம்ம சமரைஸ் பண்ணலாம் ஐந்து ரகசியங்கள் சொன்ன முதல்ல என்னென்ன நம்மளுடைய ஒரு நாளைக்கு ஒன்றில இருந்து ரெண்டரை லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நம்மளுடைய தூக்கம் ஏழுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் சரியா தூங்கணும் ஒரு நேரம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த நேரத்துல டெய்லி தூங்க போயிடுறீங்க அதிகமா தூங்குறதும் தப்பு கம்மியா தூங்குறதும் தப்பு மூணாவது சரியான அளவு யோகா பயிற்சி தினமும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் யோகா பயிற்சிகள் பண்ணுங்க நாலாவது மனசு அமைதியா வச்சுக்கோங்க தினமும் உங்களுடைய மனசுல எந்த சிந்தனையும் இல்லாம உட்காடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க கடைசி விஷயம் கடைசி விஷயம் என்னன்னா உங்களுடைய உணவு சரியா எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுல உபவாசத்துடைய முக்கியத்தையும் நம்ம சொல்லிருந்தோம் அதுக்கப்புறமா ஆஹ் எந்த வேலையை நீங்க செய்தாலும் சரி அந்த வேலையை உங்களுடைய மனதுடைய அமைதியை பாதிக்காத மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க ஆஹ் முடிஞ்ச வரைக்கும் வாரத்துல ஒரு நாள் ஒரே ஒருவேளை குறைந்தபட்சம் பழங்கள் இல்ல காய்கறிகள் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய உடலுடைய ஆரோக்கியமும் சரி மனதுடைய ஆரோக்கியமும் சரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எந்த நோயும் இல்லாம நம்ம ஆரோக்கியமா வாழ்றதுக்கு இது எல்லாமே வழிவகுக்கும் சோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு சிம்பிளான பிரின்சிபிள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிரின்சிபிள் புத்தர் சொன்னது அப்பமாதோ அமத பதம் பமாதோ மச்சனோ பதம்னு சொல்றாரு அதாவது எந்த நேரத்திலையும் என்னுடைய மனசை குழப்பிக்கிட்டே இருக்க கூடாது நாளைக்கு என்ன பொழுது நேத்து இப்படி ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் யோசிக்காம இந்த நிலையில இப்பொழுது இந்த சூழ்நிலையில நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலையில நம்ம நிலைத்திருப்போம் அந்த நிலை அந்த அந்த சூழ்நிலையில நம்ம நிலைத்திருக்கும் பொழுது மனதும் சரி உடலும் சரி சமநிலையில இருக்கும் பொழுது ஆரோக்கியம் நிச்சயமா மேம்படும் அப்படின்றாரு இது சொல்றது என்னமோ ரொம்ப ஈஸி தான் பட் ஆனா நம்ம பழக்கத்தை கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது எப்படி நம்ம அதை பழக்கத்தை கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு மகரிஷி பத்தஞ்சலி அவருடைய யோக பத்தஞ்சலி யோக சுத்ராசில சொல்றாங்க அபியாச வைராக்யாபியம் தன்னிரோதக அதாவது நம்ம முழு ஈடுபாடோட தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய மனது அமைதியாகும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ எந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சீரான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு நம்ம எல்லாரும் மாறலாம் நம்ம மைண்ட் ஃபுல்லா இருக்கலாம் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை பேணி காக்கலாம் யோகா இயற்கை மருத்துவ முறைகளை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எளிமையா இருக்கக்கூடிய முறைகள் தான் இப்ப நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அது எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பின்பற்ற முயற்சி பண்ணலாம் இவ்வளவு நேரம் எல்லாரும் பேஷண்ட கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நன்றி டாக்டர் ராகவேந்திர சாமி அவரே இந்த யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் வெபினார் மூலியமா ரொம்ப அழகா நீங்க நிறைய லைஃப் ஸ்டைல் டிப்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்புறம் அது எப்படி உடம்புல வேலை செய்யுது எப்படி சாப்பிடணும் யோகா எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் யூடியூப் அப்புறம் ஜூம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்க மக்களுக்கும் இப்போ நீங்க ஏதோ கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம் நீங்க யூடியூப்ல சேட் பண்ணலாம் இல்ல ஜூம்லயும் மூலியமா நீங்க சேட் பண்ணலாம் ஒரு கொஸ்டின் ஜூம்ல நம்மளுக்கு இப்ப என்ன வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு கேன் வி கண்ட்ரோல் அவர் டீ அண்ட் காஃபி அடிக்ஷன் இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு கொஞ்சம் 
ஸோ இது ரொம்ப காமனாக நிறையா பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை நம்மளுக்கே தெரியுது டீ காஃபி குடிக்கக்கூடாது டீ காஃபி குடித்தோம்னா நெஞ்சு அரிச்சல் வருது எனக்கு சரியாக ஜீரணம் ஆகுறது இல்லை நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியுது பட் ஆனாலுமே அது ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு காலையில் இருந்துச்சு என்னுடைய நாள் டீ இந்த காஃபியில தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு 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 பழக்கத்துக்கு வந்துடுறாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் முதல்ல இதை விடணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா முதல் விஷயம் என்னன்னா அந்த டீ காஃபி விடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை எனக்கு வேணும் ஸோ இந்த டீ காஃபி விடணுன்ற ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அது மேற்கொண்டு அடுத்தடுத்த நிலைக்கு நம்ம வழிவகுக்கும் ஸோ இப்போ டீ காஃபில நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கிற ஒரு அட்ராக்டிவான அட்ராக்டிவான அந்த அடிக்டிவ் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த சூடாக சாப்பிட்றது இந்த நறுமணத்தோட சாப்பிட்றது ரெண்டு தான் ட்ரிக்கர் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டீ இல்லை காஃபி உபயோகிக்காத நம்ம கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய சாதாரணமான மூலிகைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் கிச்சனில் இருக்கிற சாதாரணமான மூலிகைகள்னா என்னென்ன சீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டை ஏலக்காய் அதுக்கப்புறமா குறுமிளகு வால்மிளகு அதிமதுரம் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சு அது ஒரு டீ மாதிரி நீங்க குடிக்கலாம் அது வந்து உங்களுடைய உடலுக்கும் புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும் உடம்புக்கு எந்த தீங்கும் செய்யாது வேற கொஸ்டின் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கல இப்போ இன்னொரு கேள்வி வந்திருக்குதுங்க சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆறு வேலை ஐந்து வேலை உணவு எடுத்துக்கலாம் சொல்லி சொல்றாங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க சர்க்கரை நோயாளிகளுக்குமே கூட இப்போ ரீசண்டா இருக்கக்கூடிய அறிவுகள் அறிவியல் ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ்ல சின்ன சின்ன உணவு போர்ஷன்ஸா பிரிச்சு சாப்பிடுறது ஆஹ் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நற்பயன்களை கொடுக்கறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அவங்களுக்குமே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மூணு வேலை உணவு மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மூணு வேலை உணவு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சிறுதானியங்கள் எடுத்துக்கோங்க நாச்சத்தை அதிகமா இருக்கக்கூடிய கீரைகளை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஈவன் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் பழங்கள் எடுத்துக்கிறதும் ரொம்பவே முக்கியம் சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்கள நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா பழங்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துடுறாங்க ஏன் பழங்கள் எடுத்துதானே அதுல சர்க்கரை இருக்கு சர்க்கரை என்னோட ரத்தத்து சர்க்கரையோட அளவு அதிகமாயிடும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்குது நிறைய பேருக்கு ஆனா நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பழங்கள்ல குளுக்கோஸ் இருக்கிறது இல்லைங்க குளுக்கோஸ் தான் நமக்கு பிரச்சனை சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு பழங்கள்ல குளுக்கோஸ் கிடையாது ஃப்ரக்டோஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஃப்ரக்டோஸ்ங்கிறது இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் ஸோ அது ரத்தத்துக்குள்ள வேகமா புரியப்படுறது கிடையாது அதே மாதிரி பழங்கள்ல நிறைய மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குதுங்க அந்த கிரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே நம்மளுடைய உடலுடைய செயல்பாட்டுக்கு ரொம்பவே அவசியமானது ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் பழங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் கொய்யா பழம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பப்பாளி எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் தேங்காய் கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் அதுக்கப்புறமா உம் பழங்கள்ல செவ்வாழை பழம் எடுத்துக்கலாம் நேந்திரம் பழம் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே நார்ச்சத்து அதிகமா இருக்கக்கூடிய பழங்கள் இது எல்லாமே நிச்சயமா உதவியா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்மளுடைய உடல் சீரா விளங்குறது இருக்கிறதுக்கு அதே டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குங்க ஸோ நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கிறது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் நரம்பு மண்டலத்துடைய பாதிப்பு குறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பெரிய நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கோதுமை புல் வருது இந்த கோதுமை புல்ல வந்து காய வச்சு பொடி பண்ணி அதே கூட தண்ணியில கலந்து குடிக்கலாம் இல்ல அருகம்புல் சாறு குடிக்கலாம் இது எல்லாமே நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்தையும் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும் ஸோ குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களும் ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை உணவு எடுத்துக்கிட்டா சரியா இருக்கும் இடையில ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னா அங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன பழம் எடுத்துக்கலாம் போதுங்க அது தவிர அஞ்சு வேலை ஆறு வேலை பிரிச்சு சாப்பிடுறது இவ்வளவு உகந்தது கிடையாது அதோட சேர்ந்து கண்டிப்பா யோகா பயிற்சிகள் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஏதாவது நடை பயிற்சியாவது பண்ணணும் இல்ல நீச்சல் பயிற்சி அந்த மாதிரி ஏதாவது உடற்பயிற்சி கண்டிப்பா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல்ல ஒரு பாரட்டா கண்டிப்பா வச்சுக்கணும் இப்ப நம்மளுக்கு யூடியூப்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு யோகா டு இன்க்ரீஸ் பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் எனி யோகா டு இன்க்ரீஸ் பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் ஸோ கபாலபாத்தி பயிற்சி பண்றது ரொம்பவே நல்லது ஸோ கபாலபாத்தி பண்ணோம் அப்படின்னாலே இமீடியட்டாகவே நம்மளுடைய சர்க்குலேட்டிங் செல்ஸுடைய கவுண்ட்ல வேறுபாடு இருக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய ஆய்வுகளில் பார்த்துருக்குறாங்க ஸோ கபாலபாத்தி பண்றது ஒரு நல்ல பயிற்சியா இருக்குங்க இதுக்கு அது தவிர நம
எதனால அப்படின்னா கோதுமை எதனால ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் கோதுமையில வந்து இந்த கிளைசிமிக் இண்டக்ஷன் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு உணவு எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த உணவை எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது அது ரத்தத்துல சர்க்கரையோட அளவு அதிகப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது அப்படிங்கறது தான் கிளைசிமிக் இண்டக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் கோதுமைக்கு கம்மியா இருக்கிறதுனால கோதுமை அதிகமா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நிறைய ஆய்வுகள் பண்ணாங்க பட் ஆனா நம்ம கோதுமை அதிகமா எடுத்துக்க முடியும் இப்ப ரீசெண்டா இருக்கிற ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுதுன்னா கோதுமை அதிகமா எடுத்துக்கும் பொழுது அது நம்மளுடைய குடலுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளுக்கும் கோதுமையோட அதிகமா எடுத்துக்கிறதுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது கோரிலேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அதனால கோதுமை மட்டுமே நீங்க எடுத்துக்காம ஆஹ் மில்லட்ஸ் சிறுதானியங்கள் அதிகமா எடுத்துக்கிறது ஆஹ் ரொம்பவே நல்லது அது ராகி கம்பு சோளம் எல்லா சிறுதானியங்களுமே கண்டிப்பா அதிகமா எடுத்துக்கலாம் நார்ச்சத்தை அதிகமா இருக்கக்கூடிய உணவுகளை எடுத்துக்கலாம் சோ இதுல நம்ம ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவா யோசிக்காம நம்மளுடைய பிளேட் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஆஹ் ரொம்ப இயற்கையான உணவுகள் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடை நம்ம மனசுக்குள்ள கண்டிப்பா கொண்டு வரணும் கடைசி ஒரு கொஸ்டின் இப்ப எடுத்துக்கலாம் நான் கிட்ட டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால யூடியூப்ல இருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு நான் யோகா பண்ணிட்டு இருக்க வெயிட் லிஃப்டிங்கும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் வெயிட் லிஃப்டிங் ஸ்டாப் பண்ணுமா நம்ம ஹெல்த்துக்காக அப்படின்னு ஸோ அது நீங்க வெயிட் லிஃப்டிங் எதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்த ஒரு விஷயம் ஸோ வெயிட் லிஃப்டிங் வந்துட்டு நீங்க ஒரு ஹாபியா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இல்ல உடலுடைய வாழ நீங்க மாத்துறதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய பர்பஸ் மேல டிபெண்ட் ஆகுது பட் ஆனா லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா யோகா மட்டும் பண்ணீங்கனாலே போதும் உங்களுடைய உடலுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக மட்டும் தான் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா ரெகுலரா நீங்க பண்ற யோகா பயிற்சிகள் மட்டுமே உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை கண்டிப்பா நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும் ஸோ இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷனல் லிட்ரேச்சர்ல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தசைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க நம்மளுடைய தசைகள் எப்பயுமே சப்புலா இருக்கணும் அதாவது ரொம்ப மென்மையா இருக்கணும் ரொம்ப கல்லு மாதிரி இருக்க கூடாது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுமே வச்சு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா பிளெக்சிபிளா இருக்கணும் அப்படிங்கறது டெபினேஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டம்பல்ஸ் இல்லை வெயிட் லிஃப்டிங் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது நம்மளுடைய உடல் வந்து ரிஜிட் ஆயிடுது ஸோ அப்படி ரிஜிடா இருக்கும் பொழுது வயசு ஆகும் பொழுது அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ஸ்பாஸ்டிக்கா இருக்கிறதுக்கு அதாவது ரொம்ப இறுக்கமா இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுடைய உடலை ரொம்ப சப்புலா வச்சுக்கிறதுக்கு எல்லா ஜாயிண்ட்ஸும் ரிலாக்ஸா பிளெக்சிபிளா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம யோகா பயிற்சிகள் ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் ஓகே டைம் வந்துட்டோம் இனி நிறையா ஆன்லைன் வெபினார் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யோகா பற்றி தெரியணும் இல்லை இயற்கை மருத்துவ பற்றி தெரியணும்னா கோயம்புத்தூரில் முதல் முறையாக நம்ம அத்தன்டிக் யோகா கன்சல்ட் டாட் யோகா மூலிமா பண்ணுறோம் அறிவியல் மூலமாக ஆராய்ச்சி மூலியமாக ப்ரூவ் பண்ண யோகா தெரப்பி ப்ராக்டிஸே சொல்லித்தரோம் ஆயுர்வேதா நேச்சுரோபதி ஹோமியோபதி அதோட சேர்த்து இன்டிகிரேட்டட் அப்ரோச் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணிட்டு வரோம் டயபெட்டிஸ் இருக்கலாம் பிபி வயிறு பிரச்சனை பேக் பெயின் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் எனி கைண்ட் ஆஃப் டிசீஸ் நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் இப்போது ஹோம் கிளாஸஸ் இருக்குது கார்பரேட் கிளாஸஸ் இருக்குது குரூப் கிளாஸஸ் இருக்குது அப்புறம் மெடிடேஷன் பிராணாயாமம் விதவிதமான கிளாஸஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ நீங்கள் டபுள் டபிள்யூ டாட் கன்சல்ட் டாட் யோகா காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் நெக்ஸ்ட் நம்ம வெபினார் ஃபேஸ்புக் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்கள்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம அங்கே ஷேர் பண்ணுவோம் அப்புறம் வேற ஏதோ கொஸ்டின்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா இனியும் நீங்க நம்மள கன்சல்ட் டாட் யோகா மூலியமா ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நம்ம திருப்பி மீட் பண்ணுவோம் நன்றி இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நன்றி ஆரோக்கியமா வாழ்றதுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு நம்ம எல்லாருமே ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழலாம் யோகாவையும் இயற்கை மருத்துவத்தையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாவே நம்ம அமைச்சுக்கிறது அமைச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள் நன்றி நன்றி